Norfolk und Norwich Terrier gehörten bis zum Jahr 1964 einer einzigen Hunderasse an. Einziges Unterscheidungsmerkmal sind die Ohren. Während der Norfolk Terrier Kippohren hat, besitzt der Norwich Terrier Stehohren. Geschichte und Herkunft des Norfolk und Norwich Terriers in der landwirtschaftlich geprägten Grafschaft Norfolk im England des 19. Jahrhunderts begann man einen speziellen Terrier zu züchten, der geeignet war, der Ratten- und Kaninchenplage auf Feldern und in Stallungen Herr zu werden. Man nimmt an, dass dabei Yorkshire Terrier, Irish Terrier und weitere Terriertypen eingekreuzt wurden. Um die Ernten der Bauern zu schützen, besaß manch fliegender Händler gleich mehrere dieser Terrier, mit denen er von Hof zu Hof zog und so die Dienste seiner Hunde als Rattenfänger anbot. Man trug sogar Wettkämpfe aus. Unter teilweise sehr hohem Einsatz wurde gewettet, welcher Hund in der Kampfarena die meisten Ratten töten würde. Zunächst nannte man die neu geschaffene Terrierrasse Cantab Terrier, Trumpington Terrier oder auch Jones Terrier, benannt nach dem Züchter Frank Jones, der die kleinen Hunde von 1914 an auch in die USA exportierte. 1932 wurde in England der erste Norwich Terrier Club gegründet, dem zunächst sowohl der Norfolk als auch der Norwich Terrier angehörten. Seit 1964 werden die zwei Varietäten von der FCI als getrennte Rassen geführt. Erscheinungsbild des Norfolk und Norwich Terriers Die ideale Schulterhöhe beträgt laut FCI etwa 25 cm. Er hat ein gemäß Standard nicht festgelegtes Gewicht zwischen 5 und 7 kg. Die kleinen Terrier können bis zu 15 Jahre alt werden. Das Fell liegt dicht am Körper an und ist wie bei den meisten Terrieren hart und drahtig. Es hat eine dichte Unterwolle. Norfolk und Norwich Terrier gibt es in den Farben Schwarz, Rot, Beige, Grau oder Schwarz mit lohfarbenen Abzeichen. Die mittelgroßen, V-förmigen Ohren fallen beim Norfolk Terrier nach vorne und liegen eng an den Wangen an, während der Norwich Terrier Stehohren hat. Von ihrer Statur her sind die Hunde kurzbeinig, kompakt und kräftig. Der Schädel ist breit und leicht gewölbt mit einem ausgeprägten Stopp. Der keilförmige Fang ist kräftig. Die mäßig lange Rute sollte gerade getragen werden. Früher wurde sie kupiert. Wesen und Charakter des Norfolk und Norwich Terriers Der robuste und liebenswürdige Kerl ist sehr gut für Familien geeignet. Kinder sollten ihn aber nicht reizen oder ärgern, denn das nimmt er schon mal übel und kann dann recht launisch reagieren. Er ist ein guter Wachhund. Bei fremden oder ungewöhnlichen Geräuschen schlägt er sofort an. Die kleinen Terrier brauchen unbedingt eine konsequente Erziehung damit sie ihren Besitzer nicht mit ihrem ausgeprägten Charme laufend um den Finger wickeln. Ähnlich wie Kinder fordern sie ihre Grenzen ein. Auslauf und Pflege des Norfolk und Norwich Terriers Man kann ihn sowohl in der Stadt als auch auf dem Land gut halten. Liebhaber eines englischen Rasens sollten aber auf der Hut sein, denn auf der Suche nach einer Maus gräbt er schon mal gerne das eine oder andere Loch. Norfolk und Norwich Terrier lieben Bewegung und das Herumtoben. Trotz ihrer kurzen Beine sind sie sehr ausdauernd und kommen auch gerne auf längeren Wanderungen mit. Hundesportarten wie Agility kommen ihrer schnellen Auffassungsgabe entgegen. Die kleinen Terrier bringen nur wenige Welpen pro Wurf zur Welt. Das ist mit ein Grund, warum diese Rasse nicht sehr verbreitet ist. Bei manchen Hunden kann Epilepsie auftreten. Auch das obere Luftwegsyndrom, das sich in Atemnot, pfeifenden Atemgeräuschen und verminderter Leistungs- und Stresstoleranz äußert, ist leider ein bekanntes Krankheitsbild bei dieser Rasse. Die Fellpflege ist unkompliziert. 
Regelmäßiges Bürsten ist ausreichend. Zwei bis viermal im Jahr sollte der Hund getrimmt werden.